এই যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয় আল্লামাকে হারিয়েছি ঠিক কি না কিন্তু আমরা এই ভেবে বুকে আশা বেঁধে রাখি যে আমরা এই দুনিয়াতে তাকে মিস করেছি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর জান্নাতে এই কোরআনের বুলবুলির কণ্ঠে আমরা আবার কোরআন শুনতে পাবো জানি যে আমরা মারা যাব এরপরে কবরের রাজা এরপরে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কার্ড গড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এরপরে হয় জান্নাত নয় জাহান নাম এবং সেটা আজীবন চিরকালের জন্য ইন ডিটেইল লাইফ আফটার ডেথ সম্পর্কে আমাদের নিজেরা চিন্তা গবেষণা রিসার্চ করে কি এটা জানা সম্ভব ছিল বলেন কথা বলেন কথা বলেন জানা সম্ভব ছিল না কোরআন মৃত্যুর পরের জীবনকে নিশ্চিত করেছে এবং এই যে লাইফ আফটার ডেথ মৃত্যুর পরের জীবন আসলে আমাদেরকে হোপফুল করে আশাবাদী করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা যদি কাউকে হারাই এই যে আমাদের বিচ্ছেদ এটা সাময়িক বিচ্ছেদ আমরা কষ্ট সাময়িক কষ্ট পাই কিন্তু আমরা জানি আমাদের আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু প্রিয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই এবং বোনেরা কেমন আছেন সবাই বারাকাল্লাহু ফিকুম জামিআন نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مسلم هما اوف نورث امريكا ايوجونه جبت راستر فيلادلفيا دي بنسلفينيا كونفنشن سنتر আজকে মুনা কনভেনশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থার্ড সেকেন্ড ডেতে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদারক আমরা শুরুতেই আল্লাহ রবুল ইসাহ জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম চমৎকার একটি ইভেন্টে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা সবাই একসাথে করছি কালিমাত শুকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল ইসাহ জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি আজকের এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজিং কমিটিকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া জানাতে চাই অ্যান্ড আই উড লাইক টু স্পেশালি থ্যাং দ্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দ্য সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট দ্য ভলেন্টিয়ার্স মিডিয়া প্রেস অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজিং কমিটি ফর অর্গানাইজিং সাচ এন অ্যামেজিং ইভেন্ট বারাকাল্লাহ ফিকুম জামিয়ান আপনারা গতকাল থেকে অনেক চমৎকার চমৎকার টপিকে কথা শুনছিলেন আল্লাহ তালা আমাদের এই আশাকে বসাকে কথা বলাকে এবং এই একত্রিত হওয়াকে কবুল করে নিক আমরা এখানে যেমনি একত্রিত হতে পেরেছি আল্লাহর জান্নাতেও যেন আমরা একত্রিত হতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করি আমরা সবাই আওয়াজ করে পড়ব আমিন সময় তো শুধু কি নোট সেশনে আসলে খুব লম্বা চোড়া কথা বলার সুযোগ নেই এবং আমি শুনেছি আমার পর পরই ইমাম ওমর সোলাইমান অনেক বড় স্কলার উনি আপনাদেরকে আরও চমৎকার করে মাগরিবের আগে কথা শোনাবেন আমি আপনাদের ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট টপিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ বিদ নিল্লাহ যে টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে কোরআন গাইড হিউম্যানিটি কোরআন যেভাবে আমাদেরকে পথ দেখায় কোরআন যেভাবে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয় কিভাবে কোরআন আমাদেরকে গাইড করে এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো আমি শুরুতেই কালামুল্লাহ মাজিদের একটি আয়াত তালাত করেছি যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনের চারটি ফিচার একসাথে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এ আয়াতে বলেছেন যে ওয়ানাজাল্লা আলিক আল কিতাব তিবিয়ান আলি কুল্লি শাইখ নবী হে আমি আপনার কাছে এই কোরআনকে পাঠিয়েছি তিবিয়ান তিবিয়ান মানে হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন এক্সপ্লেনেশন ফর অল থিংস সব কিছুর ব্যাখ্যা কোরআন হচ্ছে সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং এটা হচ্ছে হুদা দুই নম্বর ফিচার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে হুদা গাইডেন্স যেটা আপনাদের এই কনভেনশনের থিমের সাথে প্রাসঙ্গিক কারণ এবারের কনভেনশনের থিম হচ্ছে আল কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি তো কোরআন এক নম্বরে হচ্ছে ক্ল্যারিফিকেশন বা এক্সপ্লেনেশন তারপর কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স এরপর আল্লাহ বলেছেন রাহমা ম্যাসি এবং আয়তা সবশেষ আল্লাহ বলেছেন যেটা হচ্ছে বুশরা লিল মুসলিমিন গ্ল্যাড টাইডিংস ফর দ্য বিলিভার্স তো এই চারটা ফিচারের মধ্যে আমি কোরআন যে হুদা কোরআন যে গাইডেন্স এটা নিয়ে কিছু আলোকপাত করবেন ইনশা আল্লাহ বিদ নিল আমরা রমাদানের আয়াত সবাই জানি সুরাতুল বাকারাতে রমাদান নিয়ে যে আয়াতটি এসেছে ওই আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনকে গাইডেন্স করেছেন শাহর রমাদান লেদি উনসিলা ফিহিল কোরআন তারপর কি হুদাল লিন্নাস গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি রমাদান এমন মাস যে মাসে কোরআন নাজির হয়েছে এবং এই কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এবং এই গাইডেন্সটা এটা সবার জন্য অন্য এত আল্লাহ তালা বলছেন ইন হুয়া ইল্লা জিকরা লিল আলামিন এই কোরআনটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ফর হোল ওয়ার্ল্ড 
গোটা বিশ্বের জন্য কোরআনটা হচ্ছে গাইডেন্স বা রিমাইন্ডার ইনক্লুডিং জিন কাইন এন্ড ম্যান কাইন যদি প্রথম আয়াত আল্লাহ বলেছিলেন বুশরা আলিল মুসলিমিন কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে জিকরা লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য এটা রিমাইন্ডার ম্যান কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার জিন কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার এবং জিনেরা জিন কাইন জিন জাতি এটা স্বীকার করেছে যে কোরআন মানুষকে পথ দেখায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখায় তারা যখন তাইফে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের কণ্ঠে সর্বপ্রথম তারা কোরআনিক রিসাইটেশন তারা শুনল তারা যেটা বলেছিল আল্লাহ তালা সরাসরি কোট করেছেন কোরআনে সেটা তারা বলেছিল আমরা একটা অসাধারণ কোরআন শুনেছি এবং এটা ইয়াহদি ইলা রুশ গাইড করে পথ দেখায় সঠিক রাস্তায় তো আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স আমাদেরকে পথ দেখায় কোরআন গাইডেন্স হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোরআন হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং প্রাসঙ্গিক কিতাব হচ্ছে আল কোরআন কিতাবটার নাম কি সবাই বলুন একসাথে কি নাম সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ বুক এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কারণ হচ্ছে এর আগে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো কিন্তু একবারে নাজির হয়েছে অ্যাট এ টাইমে তাওরা মুসা আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজির হয়ে গিয়েছে একসাথে ইঞ্জিল ইসা আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজির হয়েছে জেবু দাউদ আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজির হয়েছে কোরআনও কি একবারে নাজির হয়েছে হ্যাঁ একবারে নাজির হয়েছে না তেইশ বছরে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্সের লং পিরিয়ড অফ টাইমে একটু একটু করে হাসবান নাজমান নাজমান হাসবা হাওয়া ইঝিল বাসব মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদে তাই না প্রেক্ষাপটের আলোকে নাজিল হয়েছে প্রথম নাজিল হয়েছে মক্কায় তারপরে মদিনায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা জানেন যে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মসজিদুল হারাম থেকে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে যা বলে নূর আছে একটা পাহাড় ছয়শো চৌত্রিশ মিটার উঁচুতে একটা কেইব আছে লড়ে হেরা ওই হেরা গুহায় শুরু হলো কোরআনের এই নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া এরপর রাসুল সাহা ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন সেখানেও নাজিল হতে লাগলো এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে ঘরের ভেতরে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে বাজারে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে সফরে এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে আল্লাহর আরসে তার মানে রাসুল যেখানে কোরআনও সেখানে কতটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কিতাব রাসুল সাহা ইসলাম তার জীবনে তার পরিবারে তার সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনায় যেখানে তিনি সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিক তখনই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে কোরআন এই জন্য এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটা কিতাব এবং এই কোরআনকে আল্লাহ তারা লাইট বলেছেন আলো ও আনসাল না ইলাই খুব নৌরম মুবি না নবি হ্যাঁ আপনার কাছে আমি লাইট পাঠিয়েছি কোরআন এটা আলো কারণ পথ দেখাতে হলে তো লাইট লাগবে যেটা আপনাকে পথ দেখাবে তার মধ্যে যদি আলো না থাকে সে পথ দেখাতে পারবে নাকি পারবে না তো কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন এবং কোরআন শুধু নিজেই লাইট নয় শুধু নিজেই আলো নয় সে আলোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ আকবর আলিফলাম অনেকগুলো অন্ধকার থেকে একটি আলোর দিকে মহাসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন পাঠিয়েছি এবং একটু খেয়াল করে যদি আমরা দেখি যে একটি পুরো জাতি একটি পুরো গোষ্ঠীর জীবন ধারা পাল্টে দিয়েছিল কোরআন যাদের লেখাপড়া জানা ছিল না অক্ষর জ্ঞানহীন একটা জাতি একটা ভূখণ্ডের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে কোরআন কোরআন যেমনি আলো তার পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় আপনি কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই বিশ্বকে পরখ করতে চান কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে আপনি পরখ করেন তাহলে দেখবেন যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আপনার সাথে আপনার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক না আল্লাহ তালা বলছেন তাবারকান সৃষ্টি নয় এটা কিন্তু আল্লাহর সিফা আপনারা জানেন তো এটা কোরআন কিন্তু আল্লাহর সিফা আল্লাহরও ক্ষয় নাই কোরআনেরও ক্ষয় নাই এবং অন্যান্য নবীদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে সেটা তাদের হেদায়তের জন্য 
আর সেই কিতাবকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে সেই কিতাবগুলোর আদি এবং আসল রূপ কিন্তু অবশিষ্ট নেই কিন্তু কোরআন শুধু হেদায়তই নয় গাইডেন্সই নয় কোরআন যেমনি হেদায়ত পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে মহজিসা কোরআনের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক মহজিসা ভাষা শৈলীর মহজিসা সাইন্টিফিক মেরাকেল মহাবিশ্বের মহাবিশ্ব হয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল করিম অপরিবর্তনীয় যুদ্ধাস্ত্রানাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনাতেনা
ফলে মানুষ অসুস্থ হয় বেশি এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সূর্যের পূজা করত আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলহিস সালাম উনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তারাই কি আমার রব চাঁদই কি আমার রব সূর্যই কি আমার রব ভাবতে ভাবতে তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন তো এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না যে আসলে আমাদের স্রষ্টাকে আর আমাদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা হয়তো আমরা ভেবে একটা কুল কিনারা করতে পারতাম যে না একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় না থাকলে কেমন করে হয় কেউ না কেউ আছেন কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল অনেক পাপ করে ক্ষমা চাইলে যে তিনি ক্ষমা করে দেয় এটা আমাদের জানা থাকতো না ঠিক কিনা তিনি যে মহাজ্ঞানী মনে মনে যেটা ভাবি এটা উনি ধরে ফেলেন এটা আমরা বুঝতাম না নিরানব্বইটা সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন এত ডিটেইল এত নিখুঁত এত জোরালা ভাবে ওয়াননেস অফ গড এর যে কনসেপ্ট এটা রেভেলেশন না আসলে কোরআনিক গাইডেন্স না আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না আর আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমাদের এই পৃথিবীতে আসার কারণ কি আমাদের পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না ভবগুরুর মতো ঘুরে বেড়াতাম খেতাম কাজ করতাম পৃথিবী আবাদ করতাম ডেভেলপমেন্ট হতো উন্নতি হতো কিন্তু আসলে পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না কোরআন এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করেছে ওমা খলাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমাদের পারপাস অফ লাইফ হচ্ছে স্লেভারি উই অল আর দ্য স্লেভ অফ আল্লাহ দাসত্বের জন্য আমরা তৈরি হয়েছি আর মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি লাইফ আফটার ডেথ এটার ব্যাপারে আমাদের ক্লিয়ার কাট কোনো ধারণা থাকতো না এই যে আমরা এখন বাই সিকুয়েন্স জানি যে আমরা মারা যাব এরপরে কবরে রাজা এরপরে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাঠ গড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এরপরে হয় জান্নাত নয় জাহান নাম এবং সেটা আজীবন চিরকালের জন্য ইন ডিটেইল লাইফ আফটার ডেথ সম্পর্কে আমাদের নিজেরা চিন্তা গবেষণা রিসার্চ করে কি এটা জানা সম্ভব ছিল বলেন কথা বলেন কথা বলেন জানা সম্ভব ছিল না কোরআন মৃত্যুর পরের জীবনকে নিশ্চিত করেছেন এবং এই যে লাইফ আফটার ডেথ মৃত্যুর পরের জীবন আসলে আমাদেরকে হোপফুল করে আশাবাদী করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা যদি কাউকে হারাই এই যে আমাদের বিচ্ছেদ এটা সাময়িক বিচ্ছেদ আমরা কষ্ট সাময়িক কষ্ট পাই কিন্তু আমরা জানি আমাদের আবার দেখা হবে এই যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয় আল্লাহকে হারিয়েছি ঠিক কি না কিন্তু আমরা এই ভেবে বুকে আশা বেঁধে রাখি যে আমরা এই দুনিয়াতে তাকে মিস করেছি কেমতের ময়দানে আল্লাহর জান্নাতে এই কোরআনের বুলবুলির কণ্ঠে আমরা আবার কোরআন শুনতে পাবো সাময়িক বিচ্ছেদের কিছু তো নাই আমার আব্বাকে হারিয়েছি আম্মাকে হারিয়েছি বন্ধুকে হারিয়েছি টিচারকে হারিয়েছি আমি পাবো তাদেরকে পাবো হারাচ্ছি না আমি বিচ্ছেদ সাময়িক এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে অন্যান্য অনেক ধর্ম আখেরাতের ব্যাপারে বলে কিন্তু ইসলামের মতো এত ইন ডিটেইল নিখুঁতভাবে বলতে পারেন পুনর্জন্মবাদের কথা আপনারা শুনেছেন ভালো করলে ভালো হয়ে আবার আরেক জন্মে আসবো খারাপ করলে কুকুর হয়ে জন্মাবো হ্যাঁ বিড়াল হয়ে জন্মাবো এরকম কথা অনেক ধর্ম বলে কিন্তু ইসলাম এত সুন্দরভাবে দ্য কনসেপ্ট অফ আখের আমাদের সামনে হাজির করেছে আল্লাহ আকবর এটা হিউম্যান ব্রেন দিয়ে ওই ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছুই জানার সুযোগ ছিল যদি আল্লাহ তালা কোরআনিক গাইডেন্স না পাঠাতেন এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে ইফ দ্যার ইজ নো আখেরা দেন দিস ওয়ার্ল্ডলি লাইফ উড বি এ জোক আখেরা না থাকলে তো এটা একটা জোক ইটস এ ফান ইটস এ রাবিস থিং আখেরা থাকতেই হবে কারণ অনেক কিছু পৃথিবীতে স্যাটেল হয়নি স্যাটেল হয় না আপনাকে মেরেছে কাউকে হত্যা করেছে কাউকে গুম করেছে পৃথিবীর কেউ জানে নাই তো এটা স্যাটেলমেন্ট হওয়া লাগবে না কথা বলেন না কেন there are plenty of issues are abandoned unsettled onek issue ache settle hoy nai eglu settle hobe korai gondai hisheb chawa hobe joto rin shedin adai kora hobe chillay bolen thik kina yes ejonno akhirat lagbe ebong akhirat jodi na thake ei prithibite amra kono bichar karyakram porichalona korle oi ta insaf purno howa somvob na kono bichar insaf purno hote parena jodi akhirat na thake for an example খেয়াল করে উত্তর দেবেন একজন মানুষ একজন মানুষ দশজনকে হত্যা করলো কয়জনকে সবাই বলেন কয়জনকে এখন তার বিচার করা হচ্ছে বিচারের রায় আসলো ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু তাকে কয়টা মৃত্যুর সাথ দেওয়া যাবে বলেন হ্যাঁ কয়টা উনি মারছিল কয়টা তো হয়েছে এটা ও দশজনের মারছে দশটা প্রাণ হত্যার কষ্ট দশজনকে দিল কিন্তু ডেথ পেনাল্টি তো ওকে দেওয়া গেল কয়টা কষ্ট আখেরাত লাগবে না কথা বলেন না কেন লাগবে না ওই দিন সব হিসাব হবে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা কোরআন আমাদেরকে এই গাইডেন্স দিয়েছে আমাদের জানিয়েছে যে দেয়ার ইজ এ লাইফ আফটার ডেথ আসল জীবন ওইটা যেটা মৃত্যুর পরে হয় ওই জীবনের পরে আর কোনো মৃত্যু নাই এই জন্য সেটাই আসল জীবন কোরআন আমাদেরকে কিভাবে গাইডেন্সগুলো হাজির করে অনেক লম্বা কথা কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে আমি অনেক ন মুসলিমের সাথে কথা বলেছি অথবা আগে প্র্যাকটিসিং ছিল না এরকম অনেক অনেক এর সাথে কথা বলেছি তারা যখন কোরআন পড়ে তারা বলে যে এটা আবার কেমন বই এটার স্টাইলটা একটু অন্যরকম কোনো বইয়ের সাথে মিলে না কেমন তো তারা বলে যে হঠাৎ থেকে আল্লাহর প্রশংসা শোনাই এরপরে হঠাৎ করে আখেরাতের কথা বলে আবার হিস্ট্রি বলে আবার বলে এটা করো
as if he has the it has the authoritarian power এটা কেমন যেন একটা পাওয়ার আছে এটা ধমক দিতে পারে সুবহানাল্লাহ বলবেন না মাঝে মাঝে কিন্তু এই ঝাঁকুনির দরকার হয় ধমক দিতে হয় এই যে আপনি এবারে হজে একজন ক্রিশ্চিয়ান ক্লেরিক সাউথ আফ্রিকার ইব্রাহিম রিচমন্ডের নাম শুনেছেন না উনি স্বপ্নে দেখেছে দুইটা সাদা জামা পরো আবার সাদা জামা পরো এরপর ধমক দেয় সাদা জামা পরো এই ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেয়েছে তো কোরআন মানুষকে এরকম ঝাঁকুনি দেয় নাড়া দেয় কোরআনের এই ক্ষমতা আছে কোরআন ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলে আমরা ওমরে ফারুকের ঘটনা জানি তিনি যখন কোরআন শুনে অবাক হলেন বিষ্ণু মেসা ইসলামকে ফলো করতেন যে উনি কি করে দেখে কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কি বলে রাসুল ইসলাম তেলাওয়াত করছেন ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনতেছেন বিষ্ণু তেলাওয়াত করছেন प्राणवंत कंठे তো মোহাম্মদ কি গণক হয়ে গেল নাকি মানুষের ভেতরে কি চলে সে গণনা করে বলে দেয় তা না হলে বুঝলো কি করে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো সে তো অবাক এটা কবিতাও না এটা গণনাও না এটা কি পরের আয়াত ছিল আলামিন এটা জগৎ সমূহের রব আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সুবাহান আল্লাহ আর একটা ঝাঁকুনি খেলেন এজন্য এই ঘটনাটাকে আমি এভাবে বলি যে সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ তালা উমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মেরেছেন ওই ধাক্কায় উনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন তাহলে কোরআনের এই পাওয়ার আছে কোরআন নানা উপমা দিয়ে মাসাল দিয়ে আমাদের কাছে গাইডেন্স হাজির করে যেন আমরা বুঝতে পারি মাঝে মাঝে কনভার্সেশন দিয়ে গাইডেন্স হাজির করে আপনারা সাইদান ইব্রাহিম আলাই সালামের ঘটনা জানেন ওনাকে শিকল দিয়ে বেঁধে নামরুদের রয়্যাল প্যালেস আনা হলো নামরুদ বললো ইব্রাহিম কাকে মানে আল্লাহকে মানে কোন আল্লাহ जीवन दिल इब्राहिम देख एक जीवन दिल के मृत्यु दिल इब्राहिम पश्चिम दिखाते खलीफा I'm going to appoint a successive human authority on earth. I mean, zameen is to make in charge of us. In charge means that we are going to see the world. 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 We are going to see the ocean. We are going to see the ocean. We are going to see the ocean. We are going to see the sea level. Do you know what? এই যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ তো অনেক সচেতন আপনারা দেখলে ভালো জানার কথা এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা বলি জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে পৃথিবীর মোরলরা তারা হয়রান পেরেশান কি করে কি করবে সাগরের পানি বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ উইল বি ডিসেপেয়ার কমপ্লিটলি আজ থেকে তিরিশ বছর পরে মালদ্বীপ আর থাকবে না এন্টায়ার কান্ট্রি ওরা কোথায় শিফট করবে ল্যান্ড খুঁজতেছে আল্লাহ আকবার তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা চাইলেই পৃথিবীর তাপমাত্রাকে উষ্ণ বানাতে পারি না চাইলেই বন ধ্বংস করে দিতে পারি না চাইলেই পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করতে পারি না ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ দিস প্ল্যানেট ইনহ্যাবিটেবল এই পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে খলিফা কোরআনিক গাইডেন্স আল্লাহ আকবার কোরআন আমাদেরকে নলেজ রিসার্চ ইনোভেশন 
scientific and technological advancement of the Lord. Read in the name of the Lord who has created. Or to my Prophet, I'm going to teach you. And the Lord will do it. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. The man is doing 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 it. Why do you do it? भारत को रखो भालो ये तो मुस्लिम कंट्री को लागे कर रखा था आरोप बिशे तारा एक तो कथा बोले जाम रहो ची नहीं ना उम्मत हो इकरा आम रहो ची उम्मत हो इकरा आम रहे अमुन जाति जे जाति प्रथम कथा इच्छिलो की इकरा पारो रिसर्च करो गवेशन करो आम तेरे क्लासिक स्कॉलर रा तारा टक उठते हैं आम तेरे � knowledge seeking and paper, research and paper, innovation and paper, I am going to do something like that. Quran is the human being that is considered as a human being. The human being that is considered as a human being. Quran is the human being that is considered as a human being. You have heard that Qatar is the FIFA World Cup. The first thing is that the World Cup is the inauguration program. Do you know what the first thing is? Ya, ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakari wa unta, wa jahalnakum shu'uban wa khaba'ila li ta'arufu. Subhanallah, what a powerful message. Quran guidance on the Kishi Kai Dekhen. A Ayatta addressed the entire human being, regardless of the colors, languages, ethnicities. Shabai ke bolat se, toh madhe root ek. Amra shabai ek. From Adam and Eve. Adam alayhi salam, Hawa alayhi salam. A ekhan thik amra ishan si, ashta 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 a human generation. Toh Quran amadhe ke, manushe 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 bhai hishe be consider kurte bolat, shamanit bhai ra. एक उम्म अनेक गुलो गाइडेंस आप उन्हें शायद शेयर करा इसे चिलो जहे तो कीनोट सेशन है तो लंबा चुरा को था बोले शुरू जमा दे के नहीं शॉर्ट शेष को था बोले शॉर्ट शेष को था उससे कुरान जी गाइडेंस आप उन्हें जो ना हाजिर करे ये तो उससे the most upright guidance the straightforward guidance इन नहर कल कुरान यह दिलीलती ही अक्वाम � ए कन्वेंशन तो कुनी शर्तों को भेजो कन हमरे शपथ नहीं दे पार वो जब हमरा कुराने शते शंपर को एटैचमेंट ए डार गोभी ते के गोभी रोतो रोकोर वो कारण कुराने वधर के शुद्धा चार शिखाए ए डाउच लाइफ मैनुअल कुराने वधर के शोधीक जीवन दर्शन शिखाए ताई प्रियो भाई बंगल राशुन कुराने शते हमरा मधर शंपर عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته